Isaiah 59:19 So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun when the enemy shall come in like a flood the spirit of the Lord shall lift up a standard against him అయితే ఇక్కడ శత్రువు ఒక తుఫాను లాగా ఒక ఫ్లడ్ లాగా వచ్చినట్లయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ రైజ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ అగేన్స్ ద ఫ్లడ్ అని మరి మనం చూసుకున్నాం ఈ తుఫాన్కి వ్యతిరేకంగా దేవుడు ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఆయన స్టాండర్డ్ రైజ్ చేస్తాడు రోడ్డు మీద నీళ్లు పోతా ఉన్నాయి అనుకుని వర్షప్ నీళ్ళు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి ఇంట్లోకి వస్తుంటే ఒక చిన్న ఒక కడతారు సిమెంట్ తోటి ఇంకెక్కువ వస్తున్నాయి అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇంకా దాని హైట్ పెంచుతారు మరి మనుషులకు వ్యతిరేకంగా మనుషులకి ప్రతిగా దుష్టుడు దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు దేవుడు కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఆయన సామర్థ్యంని పెంచుతాడు ప్రైజ్ భోజనం పెట్టేటప్పుడు పది మంది కొరకని ప్రిపేర్ చేస్తే ఇరవై మంది వచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు భోజనం ఇంకెక్కువ చేస్తారు మరి ఈ సమయంలో కూడా మన జీవితంలో ప్రపంచం అంతా కూడా దుష్టుడు వాడు చెలరేగున్నాడు చెలరేగున్నప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా అండి మనం ఎక్కువ ఫైర్ వాడాల ఎక్కువ బలం వాడాలా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ వాడాల ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపాల ఏకమవ్వాల మనం కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రార్థించాలి ఎవరు కలిసికట్టుగా ఉండి ప్రార్థించాలి ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా ఎవరికి ప్రార్థించాలి మనవులను అంగీకరించే దేవుడికి ప్రార్థించాలి మొరను అంగీకరించే దేవుడికి మొర పెట్టుకోవాలి ప్రార్థన ఎవరికి చేయాలి ప్రార్థన వినేటటువంటి దేవుడికి చేయాలి ఎవరిని అడుగుతాం సహాయము అని అంటే ఎవరికైతే బలం ఉందో సామర్థ్యం ఉందో శక్తి ఉన్నదో వాళ్ళు చేయగలరని అంటారో అనుకుంటాము సో వాళ్ళని మరి మనము అడుగుతాము ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా అదే మరి పరిస్థితులు బాగలేనప్పుడు మరి మనం ఎవరికి మొర పెట్టుకుంటాం వినగలిగినటువంటి దేవుడికి మొర పెట్టుకుంటాం మొరను అంగీకరించేటటువంటి దేవుడికి మొర పెట్టుకుంటాం ప్రార్థన ఆలకించి కార్యం జరిగించే దేవుడికి మొర పెట్టుకుంటాం అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే స్టాండర్డ్ రైజ్ చేస్తాడు అలా లేవుయా ఇంకెక్కువ అగ్ని కుమ్మరింపబడినప్పుడు ఇంకెక్కువ శత్రువు కాలుతాడు ఇంకెక్కువ శత్రువు నశిస్తాడు మరి అలా నశించేటట్లు అలా కాలిపోయేట్లు అలా దహించబడేటట్లు మరి మనము అడుగుదాం దేవుణ్ణి సరిపోవట్లేదు ప్రభా ఈ బలం ఏదైతే మీరు బలం ఉపయోగిస్తున్నారో ఏదైతే మరి మీరు కుమ్మరిస్తున్నారో ఏదైతే మరి కురిపిస్తున్నారో అది సరిపోదు ఇంకెక్కువ కురిపించాలి ఇంకెక్కువ కుమ్మరించాలి ప్రభా అని మరి మనం అడగాలి ఇంకెక్కువ ప్రార్థించాలి ప్రార్థించే కొలది దేవుడు కుమ్మరిస్తాడు ఇంకా సరిపోలేదంటే ఇంకా ప్రార్థించాలి ఇంక్రీజ్ చేయడమే వేరే డోసేజ్ ఏం లేదు జ్వరం ఉంది అంటే పారాసిటమాల్ వేయండి అంటాడు డాక్టర్ పారాసిటమాల్ వేసాం సార్ అని అంటే మూడు పూటలు వేయండి పారాసిటమాల్ మన పారాసిటమాల్ ఏంటి తెలుసా మన ప్రార్థన ఎంత చేస్తున్నారు గంట సేపు చేస్తున్నాం సార్ రెండు గంటలు చేయండి వేరే మార్గం ఏమీ లేదు వేరే పద్ధతి ఏమీ లేదు వేరే విధానం ఏమి లేదు వేరే మెథడ్ ఏం లేదు ప్రార్థన తప్పించు రైట్ కనుక మనం ఈ ప్రేయర్నే ఇంక్రీజ్ చేయాలి వారం అంతా మేము ఏం చేసామంటే వన్ ఓ క్లాక్ నుంచి త్రీ ఓ క్లాక్ అనుకున్నాం కానీ ఫోర్ ఫైవ్ దాకా కూడా ప్రేయర్స్ జరుగుతూ ఉంటే ఎంతో ప్రార్థించాం ఎంతో ప్రార్థిస్తే మరి ఎంతోమంది మేలు పొందారు బాగు చేసే దేవుణ్ణి స్వస్థపరిచే దేవుణ్ణి మరి మనం అడిగినట్లయితే ఆయన మన జీవితంలో కార్యం నాయన చేస్తాడు అర్థమవుతూ ఉన్నదని మరి సరిపోవటం లేదు కదా గంటసేపు ప్రార్థన అయ్యో సరిపోకపోతే మరి రెండు గంటల ప్రార్థన మూడు గంటల ప్రార్థన నాలుగు గంటల ప్రార్థన ప్రార్థనను ఇంక్రీజ్ చేయడమే ఆయన శక్తి సామర్థ్యంని ఆయన అధికం చేస్తాడు ఆయన మరి ఫైర్ పవర్ అని అంటారు మరి మిలిటరీ టర్మ్ కదా ఆ ఫైర్ పవర్ని దేవుడు ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు ఆ ఫైర్ పవర్ ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుద్ది తెలుసు నీ యొక్క ప్రార్థన పవర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆ ఫైర్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆ ఫైర్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ అవ్వనివ్వాలి దేవుని యొక్క ఫైర్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ అవ్వనియాలి మరి ఆర్మీలో ఏమవుతూ ఉంటుంది అని అంటే యుద్ధం జరిగేటప్పుడు స్టాండర్డ్ బేరర్ అని ఒక అతను ఉంటాడు సార్ స్టాండర్డ్ బేరర్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఆయన దగ్గర ఒక జెండా ఉంటుంది ఆ జెండా నెత్తుతాడు అనమాట 
జెండా నెత్తినప్పుడు అందరికి అర్థమవుతుంది ఏమని అని అంటే ఇదిగో ఈయన జెండా ఎత్తాడు అని అంటే మన ఫైటింగ్ ఎక్కువ అధికం చేయాలి అని అర్థమవుతుంది మన జీవితంలో స్టాండర్డ్ బేరర్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో స్టాండర్డ్ బేరర్ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అని అంటే యుద్ధ ముద్రితంగా చేయాలి ఇంకా అధికం చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనం ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మన ప్రేయర్ మరి మన స్ట్రెంగ్త్ మన స్టామినా ప్రభువు ఇంకెక్కువ బలము నాయన ఈ భూమి మీద ఆయన ఉపయోగిస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూ ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉన్నది ఆ మాట ఏంటి అంటే ఇంబ్రాగ్లియో ఇంబ్రాలియో అంటారు లేకపోతే ఇంబ్రాగ్లియో అంటారు స్పెల్లింగ్ అదే ఐఎంబిఆర్ఓజిఎల్ఐఓ ఇంబ్రాగ్లియో ఐఎంబిఆర్ఓజిఎల్ఐఓ అంటే ఏంటి అని అంటే కెటాస్ట్రాఫ్ సిఏటిఏఎస్టిఆర్ఓపిహెచ్ఈ కెటాస్ట్రాఫ్ అంటే ఏంటి అని అంటే పెద్ద సమస్య ఇంబ్రాగ్లియో అంటే కూడా పెద్ద సమస్య పెద్ద సమస్య వచ్చి పడితే ఒక చిన్న ప్రార్థనతోటి సెట్ అవ్వకపోవచ్చు అర్థమైందండి ఒక పద్ధతిలో శత్రువు మనుషులని మనల్ని వాడు స్ట్రైక్ చేస్తుంటే మరి మరి మనము చిన్న ప్రార్థన చేస్తే ఎట్లా మా చెల్లె ఉన్నది ఆమె డాటర్ ఉంది ఆమె డాటర్కి చిన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసి నేర్పించారు ఏం ప్రార్థన నేర్పించారు అంటే జీజస్ బ్లెస్ దిస్ ఫుడ్ ఆ మెన్ జీజస్ బ్లెస్ దిస్ ఫుడ్ బ్లెస్ మమ్మీ డాడీ ఆ మెన్ చిన్న ప్రార్థన పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అదే ప్రార్థన చేస్తే జీజస్ బ్లెస్ మమ్మీ బ్లెస్ డాడీ ఆ మెన్ అంటే కుదురుతుందేంటి సమస్యలు పెరిగిపోలా శత్రువు యొక్క దాడి అధికం అవ్వలా కష్టాలు ఇంకెక్కువ రాలా మరి పరిస్థితుల్లో బ్లెస్ మమ్మీ బ్లెస్ డాడీ ఆ మెన్ అంటే సరిపోద్దేంటి మరి నేను కూడా చిన్న ప్రార్థనలు చేస్తాను అంటారేమో చిన్న ప్రార్థనలు వంద సార్లు చేస్తాను కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి చిన్న 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 ప్రార్థనలు హాలే లూయ ఒకళ్ళు ఒకే ప్రార్థనలు అంతమంది కొరకు చేయడము కష్టం కదా అందుకే వేరు వేరుగా అడిగిన వాళ్ళ కొరకు చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు చేస్తాను కానీ గంట రెండు గంటలు దాటేస్తుంది మొన్న ప్రార్థన చేస్తుంటే నాలుగు గంటలు దాటేస్తుంది చిన్న చిన్న ప్రార్థన ఒక్కొక్కళ్ళ కొరకు వాళ్ళ సమస్యల నిమిత్తమై అలా చేస్తాను చిన్న ప్రార్థన చాలాసార్లు ప్రైజ్ ద లాడ్ చిన్న దాడి కలిగి ఉంటే సరిపోదు చిన్న పరిష్కారం సరిపోదు కొంచెం భోజనం చేస్తున్నాడు ఒకడు ఫ్రెండ్స్ ఏమంటున్నారు అని అంటే ఆ కొంచెం భోజనం నీకు ఏం సరిపోద్ది నీ పర్సనాలిటీకి అట్లాగే శత్రువు యొక్క దాడి అధికమైనప్పుడు శత్రువు దాడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనము ప్రార్థన అధికం చేయాలి వాక్యం అధికం చేయాలి ప్రేయర్ ప్లాన్ కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాను మేబీ గాడ్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఫాస్ట్ ఫర్ వన్ జెన్ ఏ డే వన్ మీల్ ఏ డే వన్ మీల్ ఫాస్ట్ అంటారు టూ మీల్స్ ఫాస్ట్ అంటారు త్రీ మీల్ ఫాస్ట్ అంటే వన్ డే ఫాస్ట్ అయిపోతుంది దేవుడు ఆ ఒక్క మీల్ ఫాస్టింగ్ తోటి గొప్ప కార్యం నీ జీవితంలో చేస్తాడు సరిపోకపోతే కొన్నిసార్లు రెండు మీల్స్ ఫాస్ట్ అంటే పొద్దున్న టిఫిన్ తినరు మధ్యాహ్నం భోజనం చేయరు మూడు గంటలకు తింటారు లేకపోతే ఆరు గంటలకు తింటారు మరి మిగిలిన టైం అంతా మరి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకోవడం కాదు ఈ టైం అంతా ప్రార్థనలో ఉండడమే జాబ్ మానేయాలి ఆ రోజు లీవ్ తీసుకోవాలి ఆ రోజు లేకపోతే లీవ్ ఉన్న రోజు అట్లా ఒక రెండు పూటలు ప్రార్థన చేయటం ఎన్ని గంటలు చేస్తారు ఆ రెండు పూటలు అంటే మీకు ఒక ఆరు గంటల సమయం దొరుకుతుంది ఒకవైపు నుంచి ఉపవాసం ఉన్నారు వంట పని లేదు ప్రార్థనలో ఉంటారు రెండు పూటలు ప్రార్థనలో ఉంటారు ఆరు ఏడు గంటలు దొరుకుతుంది బైబిల్ చదువుతారు ఒక గంట రెండు గంటలు ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు ప్రార్థన చేస్తారు ఒక అరగంట ఆరాధిస్తారు పాటలు పాడతారు సో యూ ఆర్ సిట్టింగ్ టు ప్రే ఫార్ సిక్స్ అవర్స్ కేటాయించుకోండి ఎంతసేపు పాటలు పాడతారు ఎంతసేపు వాక్యం చదువుతారు మీరే మీరే డిసైడ్ చేయండి ప్రేయర్ ప్లాన్ యూ ఓన్లీ మేక్ ఎ ప్రేయర్ ప్లాన్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు మూడు గంటలు ప్రార్థనలో ఉంటారా ఎక్కువ టైం లేదా ఆ మూడు గంటల్లో అరగంట వర్షిప్ అరగంట వాక్యం చదవండి రెండు గంటలు ప్రార్థనలో ఉండండి ప్రేయర్ ప్లాన్ ఒక రోజు కొరకు అది డైలీ రిపీట్ చేయండి విక్టరీస్ చూస్తారు నేనేం ప్లాన్ చేస్తాను అని అంటే ఎక్కువ బైబిల్ చదువుతాను తర్వాత ప్రార్థన చేస్తాను రిజల్ట్స్ బాగా గట్టిగా ఉంటాయి 
అమెయిన్ సీక్రెట్స్ చెప్తున్నాను చూడండి మీకు యూ షుడ్ రైజ్ ఎ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ బేరర్ ఈజ్ టెలింగ్ యూ టు రైజ్ యువర్ స్టాండర్డ్ వెన్ యూ రైజ్ యువర్ స్టాండర్డ్ గాడ్ విల్ రైజ్ హిస్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద పవర్ ఓకే ఏం పవర్ అంటారు దీన్ని మిలిటరీ పవర్ మిలిటరీ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్మీ పవర్ ఆర్మీ స్ట్రెంగ్త్ ప్రేయర్ పవర్ ప్రేయర్ స్ట్రెంగ్త్ హలే లూయా మరి అలా ఇంక్రీజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది మీరు మరి ప్రార్థనలో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అలా చేస్తారా ప్రయత్నం చేస్తారా వారమంతా మేము ప్రేయర్ చేసాము చాలా తేడా కనబడింది మనుషుల జీవితాల్లో చాలామంది చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు బతికారు చాలా సీరియస్ కేసెస్ బాగయ్యారు చాలామంది కోవిడ్ నుంచి స్వస్థత పొందారు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడి వాక్యంని మాటల్ని దీవించును గాక ఏమర్థమవుతా ఉంది మీకు శత్రువు ఉద్రితంగా ఉన్నాడు మన ప్రార్థన కూడా మనం ఉద్రితంగా చేయాలి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడు అని అంటే తండ్రి ఎల్లప్పుడూ పని కలిగి ఉన్నాడు కనుక నేను కూడా పని కలిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు యోహాను ఐదో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినంలో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎట్ వర్క్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎట్ వర్క్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ ఎట్ వర్క్ వాడు రెస్ట్ తీసుకోడు సండే మనము హాలిడే అనుకుంటాం రెస్ట్ తీసుకుంటాం కానీ శత్రువు రెస్ట్ తీసుకోడు పరలోక ముందు నా తండ్రి కూడా రెస్ట్ తీసుకోడు ఆయన కొనుక్కోడు నిద్రపోడు రెస్ట్ తీసుకునే ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా ఉంది హీ క్యాన్ టేక్ రెస్ట్ గాడ్ క్యాన్ టేక్ రెస్ట్ గాడ్ విల్ టేక్ రెస్ట్ సమ్టైమ్స్ మనకు సమయాలు తెలియదు కానీ ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు ఆయన పోలికలో మనల్ని చేస్తాడు మనకు విశ్రాంతి తీసుకుంటేనే మరి మనం ఇంకా ఎక్కువ బలం కలిగి ఉంటాం బలం పుంజుకుంటాం నిద్రలో విశ్రాంతిలో అలాగే దేవుడు కూడా విశ్రాంతి తీసుకునే ఏర్పాటు ఆయనకు ఉంది కానీ మనల్ని రక్షించడానికి మనల్ని కాపాడడానికి ఆయన కొనుకడు నిద్రపోడు అనే వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం ఫర్ అవర్ సేక్ హీజ్ నాట్ స్లీపింగ్ అర్థమైందండి ఎప్పుడు పని కలిగి ఉంటాడు దేవుడు మరి మనము మనం కూడా ఎప్పుడు పని కలిగి ఉండాలా అధికం చేయడం ప్రార్థన ఇంకో ప్రేయర్ ప్లాన్ చెప్పిన వంట మానేయండి ఒకరోజు బయట నుంచి ఫుడ్ తెచ్చుకొని ఇంకొక ప్రేయర్ ప్లాన్ చెప్పిన వారమంతటికి ఒకసారి వండి పెట్టుకోండి వారమంతా అదే చాలా దేశాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో వారమంతా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటారు వారమంతా తింటూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఆ ఫుడ్ అర్థమైందండి యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో దాట్ యూ విల్ ప్రే ఇంకో ప్రేయర్ ప్లాన్ చెప్పిన ఇక్కడ ఆయన అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు ఏమి డ్యూటీ లేదు ఏమి వర్క్స్ ఏం లేవు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలో ఉండండి మీకు అట్లా ఇంకేదన్నా ప్లేస్ ఉంటే హాలే లూయా హోటల్లో చెక్ఇన్ అయిపోయేవాడిని టూ త్రీ డేస్ ప్రార్థనలో ఉండి బయటకు వచ్చేవాడిని వంట అవసరం లేదు ఇంకా వేరే పనులు చేసుకునే అవసరం లేదు వీఆర్ ఇన్ ప్రేయర్ ఆ టైంకి భోజనం వస్తుంది హోటల్లో రెండు రోజులు మూడు రోజులు అలా ప్రార్థనలో ప్రేయర్ ప్లాన్ యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్ అధికం చేస్తాం అర్థమవుతా ఉన్నారు ఫైర్ పవర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి శక్తి సామర్థ్యాలని పెంచాలి ప్రార్థనా శక్తిని పెంచాలి అప్పుడు మరి దుష్టుని యొక్క ఓటమి చూడగలుగుతాం ఒక మాట చెప్తే చివరిగా ఇప్పుడు ఒక చర్చ్ వాళ్ళు పాలియోంగిచో అని ఒక పాస్టర్ ఆయన రిటైర్ అవుతా ఉన్నాడని చర్చ్ అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు చర్చ్ అంతా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆయన రిటైర్ అవ అయిపోయాడు కానీ పెద్ద ఉద్యోగం రగులుకుంది చర్చ్ అంతా కూడా మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు కోవిడ్ కొట్టివేయబడుతుంది కానీ గొప్ప ఉద్యోగం కూడా రగులుకోగలుగుతుంది అర్థమవుతుంది గొప్ప ఉద్యోగం రగులుకొనినట్లు మనము ఆత్మీయంగా బలపడగలుగునట్లు దేవుడి మీద ఆధారపడ్డం మనం నేర్చుకునగలుగునట్లు ఈ సమస్య మనకు మన మంచికే వచ్చింది అనుకోండి అధికమించడము మొదలు పెడదాం గొప్ప జయం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం పరిలోక బంధున్న మా తండ్రి కోవిడ్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం వారు వారు బంధువులు వారు వారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ నైబర్స్ ఎవరెవరైతే కొరకైతే ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళని కూడా ముట్టి మీరు స్వస్థపరచండి నాయన ప్రభ ఎవరికి మాకు సోకకుండా మాకు ప్రొటెక్షన్ ప్రకటించండి కలుగు చేయమని ప్రార్థిస్తాను నాయన ప్రభ సమస్తంను మీ చేతికి అప్పగిస్తూ నీవే నీ యొక్క బలము సామర్థ్యం అధికం చేయమని నాయన ప్రభ నాయన ఎప్పుడైతే శత్రువు దాడి అధికమవుతుందో నాయన నీ దాడి ఇంకెక్కువ నాయన మరి వల అలవలే నాయన తుఫాను వలె ఓ ప్రభ అధికమవుతుందని వాక్యంలో మేము చూస్తున్నాం అలా అధికం చేసి తుఫాన్ని 
ఓ ప్రభా నాయన వచ్చినటువంటి దాడిని తుఫాన్ని మీరు కొట్టివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా వందనాలు 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 స్తోత్రాలు మాకు కావలసినంత విశ్రాంతిని ఇవ్వండి ధైర్యంని ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ వైపే మా కన్ను దృష్టి ఉన్నది దర్శించి దీవించి మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ గా ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె సర్వజ్ఞానం నక్పించిన దేవుని సమాధానం క్రీస్తు యేసు వలన మన హృదయంలోకును మనసులకును కావులుగా ఉండను కాక ఆమెన్